la situation, c'est qu'aujourd'hui, les médecins qui pratiquaient à Maurice finissent d'obtenir euh, des euh, diplômes, soit à Maurice, soit dans les autres universités à travers le monde. Et nous finissons euh, penser que le nombre d'institutions à travers le pays, c'est trop élevé. Et nous finissons euh, penser qu'avec le Medical Council, que nous avons besoin de faire un système comme à Singapour pour réduire le nombre de institutions médicales côté de mon étudiant capable d'étudier avec la garantie qui, quand je serai tourné, je suis capable de gagner recognition auprès du Medical Council. Le but fondamental de tout ça, c'est pour assurer nous que la qualité de nos médecins qui pratiquaient dans, soit dans le service public, soit dans le service privé, c'est à la hauteur euh, de nos euh, expectations, c'est aussi euh, comparable à système d'éducation qui nous trouvait dans les autres parties du monde. La liste de 198 institutions qui nous pourraient connaître à partir de janvier 2017. Mais le but de sa conférence de presse aujourd'hui, c'est pour informer le public en général que c'est seulement comme un étudiant a dans sa bande la liste qui est publiée là, qui le Medical Council pour reconnaître ce certificat. Si ce tal d'une autre instance, c'est à ce risque et péril. La profession médicale, c'était la seule profession importante dans le pays qui n'appartient à aucun continuous professional development. Il y a un avocat, il y a un ingénieur, il y a un comptable, mais il y a un médecin, un dentiste, il y a un dentiste. Et à partir du 1er août de cette année, il est fini obligatoire pour tout un médecin, tout un dentiste pour suivre un cours de perfectionnement pour rester en contact avec les derniers développements dans la médecine et dans la dentaire. Et déjà, le Medical Council a enregistré 63 institutions ou personnes qui sont capables d'un ban cours euh, en médecine. Et le Dental Council a enregistré 13 de ces institutions et de ban personnes. Là. Les pays marchent très bien. Et je suis bien content pour apprendre que même ceux qui sont dans le privé, intéressé pour venir suivre un cours euh, de un CPD et il y a une modalité qui peut bien mettre en place pour permettre ça euh, dans le privé pour capable de suivre ce cours là et les bon qui m'ont fait ressortir que si euh, un médecin ou un dentiste pas respecté les 12 heures de continuous professional development ça il pas pour pareil il pas pour un droit pratiqué il pas pour l'oraliste et c'est pareil pour les avocats pour les autres professions le troisième point, je suis content de soulever avec vous, c'est pre-registration training. Vous connaissez, depuis quelques temps, il y a un étudiant qui fait une, termine ses études de médecine. Je peux attendre pour faire ce qu'il appelle internship, pre-registration training. Et dans la loi qui est passée de Finance Bill, euh, qui est passée récemment, il y a une disposition dans la loi là qui dit mm -hmm. que tout le ben pre-registration training, pour bizarre passer un examen avant qu'ils soient capables de faire euh, pre-reg. C'est nouveau et nous faisons penser aussi que c'était important que au départ même euh, de pre-reg, ça va tout un aspirant médecin euh, passe pas à l'examen qui pour euh, qui pour faire par euh, le National Board of Examinations de l'Inde qui déjà fait ben, les autres examens et lui-même nous peut nous faire nous peut faire, faire cet examen là ça l'examen là pour faire vers le mi-octobre par là et c'est seulement ben, ceux qui passent à l'examen là qui ne pas avoir le droit qui, qui vous gagne le droit à le faire pre reg le quatrième point que je suis content de soulever c'est le chiffre système euh, que je connais euh, à partir du 1er avril 2016 nous commence un projet pilote pour le chiffre système dans l'hôpital, euh, dans l'hôpital, dans un accident and emergency department. Ce projet est pilotable, il marche très bien et nous avons euh, décidé pour extendre à tout le département dans l'hôpital. Et quand nous pouvons mettre ce système-là en place, nous avons besoin de recruter euh, 310 médecins additionnels et le scheme of service euh, pour, pour ce recrutement-là peut process au niveau de la PSC. Et m'espérer d'ici la semaine prochaine les pour, les pour finaliser. Et nous pouvons le schéma service. Et encore une fois, 
ça, ben le médecin qui pour recruter dans le service public le, pour fil pour euh, implémenter le chiffre système pour vous un passe par un examen avant de rendre dans la fonction publique. Et ça l'examen là également pour euh, préparer et pour organiser par le National Board of Examinations de, de l'Inde. Et ça aussi nous peut penser que d'ici euh, la fin octobre, nous sommes capables de euh, euh, compléter tout le processus pour le recrutement de bains de médecins.